दोस्तों क्रिकेट को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है और यह हमेशा से ही प्यार और भाईचारे से खेले जाने वाला खेल रहा है सचिन तेंदुलकर राहुल द्रविड़ और केन विलियमसन जैसे खिलाड़ियों को आज खेल भावना और भाईचारे का पर्याय माना जाता है लेकिन इस खेल में ऐसे भी बहुत से खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने मैच फिक्सिंग और बॉल टेम्परिंग जैसे अपराध करके इस खेल की गरिमा को ठेस पहुंचाई है जिसकी इन खिलाड़ियों को सजा भी भुगतनी पड़ी है कई खिलाड़ियों का करियर दाव पर लग गया तो कई खिलाड़ियों को गुमनाम जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ा लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक क्रिकेटर ऐसा भी था जिसे उसके अपराध के लिए फांसी की सजा दी गई थी जी हाँ दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम इसी एकमात्र क्रिकेटर की बात करने वाले हैं जिसे अपने अपराध के बदले अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा एक ऐसा क्रिकेटर जो अपने देश के शुरुआती क्रिकेट हीरोज में गिना जाता था एक ऐसा क्रिकेटर जिसने अपने देश में क्रिकेट को शुरू होते हुए देखा और अपने देश की शुरुआती जीतों में भागीदार भी रहा लेकिन फिर समय की एक करवट ने उस हीरो को अपराधी बना दिया नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है बुरैर मेहदी और आप देख रहे हैं नारद टीम तो चलिए दशकों पुरानी इस अनसुनी कहानी को पहले पन्ने से शुरू करते हैं 29 मार्च 1905 को जमैका के किंगस्टन शहर के एक गरीब परिवार में लेस्ली हेल्टन का जन्म हुआ था इनके पिता का निधन जन्म से पहले ही हो चुका था और जन्म के तीन साल बाद माँ का भी निधन हो गया था लेस्ली हिल्टन का लालन पालन इनकी बहनों ने किया था लेकिन किशोर अवस्था आते आते इनकी बहनों का साया भी लेस्ली के सर से हट गया था अब जब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही तो लेस्ली हिल्टन ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने का फैसला किया और एक दर्जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया शरीर से हष्ट पुष्ट नजर आने वाले लेस्ली के मन में एक क्रिकेटर बनने की इच्छा भी यहाँ से जन्म लेने लगी थी 19 फरवरी 1927 को सबीना पार्क में लेस्ली हिल्टन ने जमैका की तरफ से खेलते हुए अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी इस मैच की दोनों पारियों में इन्होंने उनतालीस रन बनाए और दो तो कैच भी पकड़े लेकिन विकेट लेने में असमर्थ रहे दोस्तों मेलबर्न पार्क में अपने दूसरे मैच की पहली पारी में इन्होंने चौंतीस रन देकर पांच विकेट लिए और दूसरी पारी में तिरपन रन देकर तीन विकेट अपने नाम किए ये प्रदर्शन लेस्ली हिल्टन को जमैका की टीम में बनाए रखने के लिए काफी था लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की मंजिल अब भी दूर थी दिसंबर 1927 को लेस्ली हिल्टन जमैका की तरफ से एक ट्रायल मैच खेलने के लिए ब्रिजटाउन गए थे यह मैच 1928 में खेले जाने वाले वेस्ट इंडीज के सबसे पहले टेस्ट मैच की टीम को निर्धारित करने के लिए खेला जाने वाला था इस मैच में लेस्ली हिल्टन का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और इस तरह वो एक बड़े मैच का हिस्सा नहीं बन सके इसके बाद अपने देश की तरफ से खेलने के लिए इन्हें आठ साल का इंतजार करना पड़ा और इसके बाद आठ जनवरी उन्नीस को ब्रिज के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ लेस्ली हिल्टन को अपना पहला टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला इस मैच में इंग्लैंड के उस समय का सबसे शानदार बल्लेबाजी क्रम खेलने के लिए उतरा था जिसे देखते हुए लेस्ली को अतिरिक्त गेंदबाज की तरह टीम में शामिल किया गया था बारिश के चलते इस मैच का ज्यादातर हिस्सा गीली पिच पर खेला गया था और कई बार बीच में मैच रोकना पड़ा था बल्लेबाजी के लिए प्रतिकूल पिच पर अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे लेस्ली हिल्टन ने पहली पारी में आठ रन देकर तीन विकेट अपने नाम किए और दूसरी पारी में वेस्ट इंडीज की तरफ से सबसे ज्यादा उन्नीस रन भी बनाए थे लेकिन इसके बावजूद भी वेस्ट इंडीज को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा था इस सीरीज का दूसरा मैच पोर्ट ऑफ स्पेन के मैदान पर खेला गया था जिसकी पहली पारी में लेस्ली ने 55 रन देकर दो विकेट लिए और दूसरी पारी में 25 रन देकर तीन विकेट अपने नाम किए थे जिसकी बदौलत वेस्ट इंडीज ने यह मैच आसानी से जीत लिया था तीसरा मैच ड्रॉ रहा था लेकिन इसकी पहली पारी में लेस्ली ने सत्ताईस रन देकर चार विकेट अपने नाम किए थे जो उनके करियर का सबसे अच्छा प्रदर्शन था और इस सीरीज का चौथा मैच लेस्ली के होम ग्राउंड पर खेला गया था जिसे वेस्ट इंडीज ने एक पारी और 161 रनों से अपने नाम किया था और इस तरह वेस्ट इंडीज ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास की पहली सीरीज जीतकर अपने नाम की इसके बाद वेस्ट इंडीज टीम ने तीन सालों तक कोई भी सीरीज में हिस्सा नहीं लिया था लेकिन लेस्ली का फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर अभी भी जारी था 
1936 में यॉर्कशायर के खिलाफ खेलते हुए लेस्ली ने एक पारी में 80 रन बनाए थे जो उनके फर्स्ट क्लास करियर का सबसे बड़ा स्कोर रहा उन्नीस में वेस्टइंडीज की टीम तीन मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड गई थी जिसके दो मैचों में लेस्ली ने तीन विकेट अपने नाम किए थे और 17 रन बनाए थे तीसरे मैच में लेस्ली को वेस्टइंडीज की टीम में जगह नहीं मिल पाई और इस तरह सीरीज का दूसरा मैच लेस्ली के करियर का आखिरी मैच साबित हुआ चौंतीस वर्ष की आयु में लेस्ली हिल्टन ने अपने क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया था लेस्ली हिल्टन ने अपने टेस्ट करियर में कुल छह मैच खेले थे जिसमें इनके नाम 70 रन और 16 विकेट हैं। उन्नीस में क्रिकेट से सन्यास लेने के बाद लेस्ली ने 1942 में लर्लिन से शादी कर ली थी जो एक पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी थी जिससे इन्हें एक बेटा हुआ था हिल्टन की पत्नी लर्लिन एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी जिसके लिए लर्लिन को न्यूयॉर्क जाना पड़ता था लर्लिन और हिल्टन की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था लेकिन इसी बीच उन्नीस में हिल्टन को एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें लर्लिन और न्यूयॉर्क में रहने वाले रॉय फ्रांसिस के बीच संबंध का जिक्र किया गया था हिल्टन ने वह पत्र लर्लिन के घर वालों को दिखाया और अपनी पत्नी को टेलीग्राम भेज वापस आने को कह दिया वापस आने के बाद लर्लिन ने रॉय फ्रांसिस को अपना एक दोस्त बताकर किसी भी गलत संबंध से मना कर दिया हिल्टन के मन में अपनी पत्नी के लिए इसके बाद भी गुस्सा बरकरार था जिसके चलते उसने खुद की सुरक्षा का हवाला देते हुए पिस्टल और सात बुलेट खरीद ली थी कुछ दिनों बाद हिल्टन ने एक आदमी को पोस्ट ऑफिस में जाते हुए देखा जिसके हाथ में लर्लिन का दिया हुआ पत्र था हिल्टन ने पोस्ट ऑफिस से उस पत्र को प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन उसे वह पत्र नहीं मिल पाया उसी रात हिल्टन ने अपनी पत्नी को उस पत्र के बारे में पूछा और कहा कि कल पोस्टमास्टर वह लेटर मुझे देने के लिए मान गया है कुछ देर मना करने के बाद लर्निन ने ये कहते हुए रॉय फ्रांसिस के साथ संबंध को स्वीकार कर लिया कि हिल्टन उसके बराबर का आदमी नहीं है कुछ देर हिल्टन को बुरा भला कहने के बाद लर्लिन खामोश हो गई लेकिन हिल्टन का गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच गया था हिल्टन ने अपना पिस्टल उठाया और साथ की साथ गोलियां अपनी पत्नी के सीने में उतार दी इसके बाद अक्टूबर उन्नीस को कोर्ट द्वारा हिल्टन को दोषी पाया गया हिल्टन ने खुद पर लगे आरोपों को नकारते हुए कहा था कि वो खुद को गोली मारना चाहता था जो गलती से उसकी पत्नी को लग गई थी लेकिन हिल्टन की हर अपील को इसलिए नकार दिया गया था क्योंकि लर्लिन की छाती में सात गोलियां प्राप्त हुई थी और आखिरकार 17 मई 1955 के दिन हिल्टन को फांसी दे दी गई थी वेस्टइंडीज को अपनी पहली टेस्ट सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले क्रिकेटर की जिंदगी एक अपराधी के तौर पर खत्म हो गई सही और गलत आरोपों की ऐसी ही भीड़ में कई खिलाड़ियों ने फिक्सिंग जैसे गलत कामों के चलते इस खेल की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है लेकिन इस दुनिया में जब तक खेल भावना जीवित है क्रिकेट के सम्मान और अस्तित्व को ठेस नहीं पहुँचेगी तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार